за зүгээр энэ за эхлэхөө за шиг салоны уралсан хүрэмтэйгээр лого эхлэх гэж байна гой харагдаж байгаа хаа монголын төвхөн хүмүүс шүүдэр цэцэг блог за шүүдэр цэцэг блог эхэлж байна энэ удаа би монголын төвхөн хүмүүс гэдэг цоорлынхаа хамгийн анхныхыг дамжуулах гэж байна жоохон сандарч шүү Монголын төвхөн хүмүүс гэж энэ цоорлынхаа анхны хүн хин байх вэ гэдэг би их удаан бодлоо тэгээд одоо дараа пэжэрээ санал асуулга явуулсан фэйсбүүкэнд бас битсэн тэгээд манай төвхөнд мэдээж гайхамшигтай төвхөн хүмүүс их орончод төвхөнд үлдэж чадсан тийм хатад үнэхээр олон байдаг тэгээд их олон үнээс хаан дуан гэсэн санал ирсэн тэгээд өнгөрсөн 2019 онд эрдэнд дайчин хошоо чиван хан дорж 150 насны ойлж хошоо чиван хан дорж гэдэг баримтд канонд би бас уран сайхны зөвлөхөр оролцоод хан дуан судлаач актемч болдотор гота хамтарч ажилласан да их баяртай байгаа мэдээж манай монголын төвхөн хүмүүс цоорлын хамгийн чухал хүмүүсийн нэг нь хошоо чиван бахархам их оронж хан дорж ван байж байх болно гэхдээ энэ удаа гэх дээр бодож бодож байгаа мөн л 2019 онд 150 насныхын сүүдэр тохиосон Монголын сүүлчийн эзэн хаан шашин төрийг хослон баригч наран гэрэлт төмөн наст 8 дугаар богд жавцсан дам утгатын тухай анхныхаа энэ влогыг хийхэр шийдлээ их олон талаас нь бодож үтсэн л дээ за тэгэд богд хаан гэж хин бэ гэдэг дээр ер нь их боддог а миний хувьд хөл огторгон зац одоо хөл огторгон зац боё их тагны өчил гэдэг энэ романыг бичих явцтай богт хааны талаарх ер нь нэлээн л баримтуудыг судалсан энэ хүний тухай их юм олж уншсан өөрөө бодсон за тэгэд баг наснаасаа хойш богт хааны талаар ямар ойлголттой байсан бэ гэдэг бас эргэн харахад хүрсэн за мэдээж баг багтаа бол 1990 оны хүртэлх социализмын үеийн төвхөнд богт хааныг сөрөг талаас нь л хүмүүс ойлгуулж исний одоо уршигаар миний миний бэ ичгсэн энэ хүнийг сохор тэгээд их өтөл дороотсон ардын өсгөлийг эсэргүүцэгч за ардын өсгөлийн өдөрдөгчдийн нэг жанжин сухаатрыг хоорлсон гэх мэт ийм л ойлголттойгоор 1991 оны хүрсэн бэлээ эргүүлээд бодсон чинь за тэгээд 1991 онд би а ирхүүгийн улсын их сургуулаас Монгол улсын их сургуульд шилжиж ирээд тэгэд Монголын төв гэдэг хичээл орж эхэлсэн. За яг тэр үед аз олж төвхийг өөр өнцгөөс харж эхэлсэн үеэсэн. За тэр үед 1911 оны үндэсний эрх чөлөөний хувьсгалын талаар төвхийн одоо мэрэгчлийн багшаас мэдлэг олж авсан. Мөг хэрдэн гэж залуухан багш мөөст одоо манай их сэтгүүлч ангид Монголын төвхөн хичээлийг нэг семестр би нэг улиралд зааж исэн. За тэр үеэс эхэлж богт хааны талаарх миний бодол санаа өөрчлөгдөж эхэлсэн. Гэхдээ за 11 оны хувьсгал яллаа. 1891 онд буюу нөгөө 7 нуурын чуулганаар Монгол орон одоо энэ арх алхын нутаг тэр чигтээ манжид дагаар орсон шүү дээ. Тэр цагаас хойш засаг төргөө 200 гаруй жил босны дараа 11 онд ингээд хувьсгал ялжээ. Бидний багдаа үзснээр зөвхөн 21 оны хувьсгалыг л одоо Монголын тусгаар тогтнолын том хувьсгал гэж боддог байсан бол 11 онд нөгөө муу хүмүүс хар шар фиодл гэдсэн хүмүүс чинь бас тусгаар тогтнолынхоо төлөө гар хүч нийлэн хаант төрөө байгуулж исэнийг илүү тод томроо мэдэж авсан. А гэхдээ 20 настай байхта би бол ягаад алтуургийн үнээр ягаад монгол хүнээр хаан тавиагүй юм. Ягаад хаан ширэнд заавал төвт хүнийг тэгээд бүр лам хутаг төнийг залж байгаа юм гэсэн бодол надад тэр үед төрчээсэн. Тэр үед чинь ван хаант дорж даалам цэрэн чимэд за сайн уян нам сурын нарын одоо дээдс ноёд алтуургийнхан мана одоо Монголоо тусгаар тогтнолчих санаатай 11 оноос 13 он хүртэл ямар өрөвдмөр наш цааш явж энэ их гүрнүүдийн хэлчин сайдын амны хаалган дээр нь одоо цоочтой хаалга мөргөж орсод одоо цочид бодолтой баргал төгжүүлэх шахчаас нэг уншаад тул зүрх шимширч анхны одоо тэр их оронч 
бас тусгаар тогтно л юм төлөө гэсэн одоо сэтгэл зүрх хамгийн их санаа зовч эхэлжсэн үе л дээ одоо жинхэнэ их оронч үзэл сэржсэн юм уу одоо 20 наста тогт гихтээ богт хамт бол ягаад энэ төв төвнийг тавьсан гэдэг бодол бол тэр үед надад байсан за төвнөөс хойш одоо төвхөнд хандах манай хандлага их өөрчлөгдлөө за тэгээд 2010 онд тоха энэ их дагэн дондогд бол мэн төрсөн нутаг хөвчин жоном гэсэн хошуу боёо одоогийн хинтэй амгийн одоо хинтэй амигт оч одоо энэ хаттай өргөний суур тавигдах үеэр очоод нутгийн ард одоо нутгийн олон түмэн иргэдээс нь манай их тагны талаар арамаа бичээч гэсэн хүсэл даваад тэг 2011 оноос эхэлж их тагныг судлахад мэдээж хамтдаа 20 жилийг өнгөрүүлсэн энэ хоёр хүний тухай богт хааны талаар илүү их сонирхож эхэлсэн тэр үеэс эхлээд би богт хааны тухай бодол маань бүр их өөрчлөгдсөн тэгэхээр энэ удаа би өнгөрсөн жил 150 насныхаа сүйдэр тохиосон одоо энэ тэтэм тверүүсний одоо энэ халдвар төгсөн дэлхийд аяар цар тахал гэж зарсан энэ үеэр богт хааны лүндэнгүүд миний их сонирхлыг татсан л та ингээд богт хааны гэсэн энэ сэдвийг сонглоо за богт хаан бол 1869 онд төвдөд лас хотод чинээлэг төвшмөл гонжиг цэрэн гэдэг айлд төрсөн юм хүн за тэгээд богдын өмнөх 7 дугаар богд 1868 онд жан чалсан билээ 25 насанда их залуудаа ер нь богдод ихэнх нь их богнох нь асалсан за тэгээд 7 дугаар богдыг жан чалсны дараа халхын одоо шашин шашны тэргүүн одоо богдын судал сэнтийн эзгүүрсэн Монголын төвхөн хүмүүс шүүдэр цэцэг блог Гэлгүүгийн шашны тэргүүн далайлам Банчин богд хоёр эгэл булсан шин жүхэн есэн хөвгүүний нэрийг бичиж алтан бомбонд хийгээд Монгол савхаар нэг нэгэрэн суулсаар гурвыг үлдээв. Тоноч үлдсэн гурван хүүхдийн нэрийг шавган дээр бичиж алтан савхаар суулгахад Лагсын хажуухан суух язгуурдан гончиг цэрэнгийн дөрв настай хөө тодорчээ. Ингэж арга алхын шашны тэргүүн Жибцун Дарнатын хувилгаан 8 дугаар богд тодорсон ажгуу Цово сэргэлэн тэрхүүг далайлам шинжээд Жибцун Агван дуусан чойжин ням донзон ванчигд болсон буу гэж нэр хайрлсан. Богд дээд хэлний оюун сайт номын нарын шашныг баригч эргэт сайн цогт хэмээх утга төгөлдөр яруу сайхан нэрэжээ. Хүүг ойр дотныхон их ахан дүүсэн Агван дуусан хэмээн нэрийдэх болов. Манжийн 10 дугаар хаан бүрэн засагч Эсюан Бэйр Агван лувсан хүүг Монголын бурхны шашны тэргүүн богд Жевцэн домбын 8 дугаар дөр мөн булхыг батламжилсан зарилг мотролжээ. Жевцэн дом хутагт бээр 25 зууны тэртэх Бурхан багшийн 5 зуун шавиныг хутагт Нирван дөр үзүүлснээсэн хош ертөнцөд 23 удаа хувилсан гэдэг. Жевцэн домбын дараа төрлийн арв нь энд хэгэж жагрын орно. 15 нь цас тийн орно. 2 нь Монголд тодорчээ. Халхын шашныг тэргүүлэх 8 дугаар богдоор тодорсон хүүд төвдийн хайдв данзан гэрэм бүчи сахил хүртэв. Хүү 5 настайд Бадруул төрийн анх дугаар он аргын 1874 оны намар засагтхан аймгийн туслах жанжин байл царин сэтв тэргүүнд нь ноёд лам нар их хүрээнд цалж авчирчээ. Монголын төвхөн хүмүүс шүүдэр цэцэг блог Далаа ламын санхуч төшмөл гонжиг цэрэнгийн хүү тухай үедээ 4 настай байсан агван лувсан гэдэг хүү тодорсон. За ингээд халхын шашны тэргүүн Жавцэн дар нутгийн хувилгаа 8 дугаар богд тодорсон тэр хүү хүүд Далаалам Монголоор бол дээд хэлний оюун сайт номын наран шашныг баригч эргэт сайн цогт гэсэн утгатай төвд нэр хайрлж. За тэр үеийн заншлаар бол манжи одоо бүрэн засагч хаан буюу Эсвэн тэр хөвгүүнийг халхын шашны тэргүүн мөн гэж нотлсон тийм зарлаг мутралсан байдгийг юм бэлээ. Ер нь богд жавцэн дом даран дарантын хувилгаан гэдэг нь одоо ямар учиртай юм бэ гэдгийг сонирхох юм бол Бурхан Буудагийн 500 шавнарын нэг 2500 жилийн тэртэй амьдарч ирсэн юм гэгэнтний 25 дахь дүүрийн бэлээ. 
за ингээд манжин бүрэн засагч хаа нэг батламжилсны дараа халхын 8 дугаар богж авсан дам тавхан настай одоо авгаан лусан Монгол Монгол нутгийг зорих болсон. За тэр үед бас баг сах бодлоо гарч исэн байлээ. Тухайн үед эхний хоёр богд хоёл алтуургийн Монгол айлуудаас одоо тодорч ирсэн учраас 8 дахь богдыг бас Монголоос тодруулах сонирх бол Монголын ноёд ламнарын дунд байсан байгаа. Тэм учраас 8 дахь богдыг дахиад төвдөөс тодруулах гэсэн эсэргүүцэл гарч нөгөө шин богдыгаа тосч авах, хин очиж авах гэдэг дээр бас зарим ноёдын дунд маргаан үүсэж байгаад тэгээд 1874 онд одоо 8 дахь богдыгаа тосох халхын ноёдын тэргүүн хөхнөрийн тэшээ хөдөлсөн. За 8 дахь богд бацхан гигент маань эцэг гончиг цэрэн их ойд удалам за авга ах нар болон одоо төрсөндөө лусан хайдав норов нарын хаам тийм олуулаа халах нутгийн зүг ирсэн за 8 дахь богдыг лассаас хөхнөр хүртэлх залж авчрах тэр зардал сүйтгэлийг нь бол лассын одоо ластах төвдийн засаг захиргаа хариуцсан бол хөхнөрөөс одоо нийслэл хүрээ хүртэлх энэ урт холын замд шаардлагатах бүхэл зүйл ямар бие хослын зардал сүйтгэлийг халхын одоо шав олон ардуудаас татварлан хурааж авчирсан байлээ за тэр балчирхан богдыг дагаж ирсэн тэр ах дуу хамаатан садан дотор нь бол богд богдын авга ах лусан балдан балдан цэрэг нар хамт ирсэн байдаг их үед бол энэ нэг төрсэн ах нар нь гэж үзчихсэн боловч насных нь байдлыг хараад ер нь авга ах нар нь байсан байна гэж их сурвалжийг тодруулсан за богдыг залах зардал гэж нэлээ их зардал сүйтгэл гарч исэн байна аа жишээлбэл 1271 атан тэмээ 823 морь за цоош нээж бүрэн тавцтай гэр 7 за асар майхан 107 г халахтах одоо сүсэгтэй олноос татварлан цоглуулж богдыг залахад хэрэглэсэн байна за таван настай богд олон сарын турш аялж авсаар Монгол нутгийн газар шоронд хөл тавьсан. За ингээд 1874 оны намрын дунд сарын шинийн тавны бол лу өдөр заншил ясаар халхын одоо төрийн гал голомт гэж үздэг авта сайн хааны баруун өргөнд оруулж Монгол төрийн гал голомт нь мөргөөс за тэгэхдээ авта сайн хааны өргөний гадаа одоо халхын дөрөв хааны тэргүүн эрмтдээ төшөөд хаан насан цогт богт хааны тосч авсан байдаг. За энэ халхын дөрөв хааны одоо эрмт зэргээрээ заавал төшөөд хаан эрмэлтэй гэж. Үүнээс нь олж сүлд сүлчийн төшөөд хаан таш нэмэг хамгийн хөгшин настай уу байсан гэж гэсэн ташаарал гараад саяхан залруулсан байлаа. Яг 1911 оны хойсгал одоо эн сүлчийн төшөөд хам таш нэмэн өнөөдрийг хүртэлх төгшн төгхөн зохиолод бичдэг шиг тийм 60 далтай ахмад хүн биш харин 27 настай цэл залуухан төшөөд хам байсан а зүгээр эрмэлэгтгтэй гурван хааныхаа дээр тэргүүн зэрэгт нь дандаа эрмэлэгт тийм л одоо тэгж андурч исэн байлээ тэрийг энэ нөлөөгөр бас залруулж хийж бодож байна за ингэж халхын нутагт хүндлэл донд залруулж ирж а 8 дугаар богдынхаа синтез залрсан таван настай агуан лувсанг өмнөх 7 дугаар дүрийнх нь багш янзан хам балдан чамбал шашны багшаар нь тохоогдож за тухайн үед номтой бичиг соёлтойгоор тэргүүн зэрэгт тооцогдож исэн эрдмийн нэгэн гүүш балдан дорж зайсан монгол хэл монгол бичгийнх нь багш болж ээжээ За жахан богд агаан лувсан тухайн үед их цаваа сэргэлэн эрдэм номдоо шамцсан хөхдөж хэдхэн жилийн дотор Монгол хэл соёлд нэвтрэхээ суралцаж бас сүсэгтэй олныхоо хүндлэл дунд эрх дураараа өссөн гэж түүхэн суралцаж тэмдэглсэн байдаг. За богдыг багд нь одоо сэтэртэй хөх сэрхээр сэрх унуулж 
тоглолдог байсан байна. Тэр сэрх сэрхэнд нь имэлдэг бяцхан мөнгөө имэлээс нь одоо энэ богд хааны музейд хадгалагдчих үлдсэн. Мөн богдын тогломод нь одоо босод ингийн арт арт ирэг одоо хүүхдүүдийн шиг чулуун тоглом шагаа гэхээсээ гадна өрөнд орноос авчирсан одоо тугалган цэргүүд усан хөлөг онгоц гэд гай хамшигтай тоглом надгаан удаар тоглолт байсан нь одоо энэ богд хааны музейд бас өргөдөж алга болголтгүй үлдсэн байдаг. За наймдгаар богдын хувьд сүлд ер нь миний үзэл санаа их өөрчлөгдөж энэ хүнийг биширдэг болсон олон шалтгаан байдаг. Тэрний нэг нь богд хаан тэр 1874 онд халах нутгийн шоронд газар шоронд хөл тавьснаас хойш ганц жуудаа тахиж хилиндээ салхаагүй. За энэ яг тэгж хүндэтгэх шалтгаан болсон бэ гэвэл одоо Монголын энэ шашны тэргүүн богдуудыг бүгдийг батламжлдаг тэр манжийн хааныг дууцсан цагт нь болон дууцсан цагт нь заавал очиж бараалгах ялангуяа тэр манжийн хаадыг одоо ширээн залрсан нас илж таалал болсон эсвэл одоо чинг үрний хаан ширэг залгамжлсны тэгш тоон ойнуудд нь заавал очиж бараалгах хэвээр байсан бэлээ. Тэгэхэд 8 дугаар богд нэг ч удаа халхаас гарч бэжэнд очиж тэр хаалттай хотод хөл тавьж үзээгүй. Тухай бүрт нь бүр балчир наснаас ахуула дандаа татгалзаж байсаар байгаад Монголоос нэг ч гараагүй энэ одоо оюун ухамсарт нь өөрийгөө төвд хүн гэхээсээ илүү Монгол төмний шашны тэргүүн халхын одоо гэгийн хутагт гэдэг их ухамсарсан өөрийгөө сэтгэл зүрхээр бол Монгол хүн гэж хар багасаа бодож өссөнийх нь бас нэг жишээ мөн ирээдүйд Монголыг манжийн савраас гарна гэсэн гэгийн одоо хүсэлнээсэн бах гэж миний хувьд боддог юм. За тэгээд хит одоо ягаад тэр манжаа хаан бараалах бол бараалахаг вэ гэсэн их олон жишээнүүд байдаг зармаас нэш татах юм бол дөнгөж одоо богд жавцсан дамбыг 12 настай хат нь бадруулт төр хааны үргэж авсан их одоо 20 дугаар зууны хаттын томоохон ус төрийн зөвтгөлтэн гэж одоо үзэгддэг цэшээ хатны 60 насны сүдэр тохиосны ой болж богд хаан богд одоо заавал очиж бараалахж бэлэг мандал өргөх хэвээр байсан. Гэтэл 12 настай богд бол очихыг хүсээгүй. Өөрийнхөө оронд тухай үед өөрийнх нь бас багш болцсон байсан. Номуу хаан лусан чамблыг би төлөөлөгчөөр илгээгээд өөрөө хүрээнд дүлцсэн. За дараа жил нас бадруул төр хааны чин улсын ширэн залрсны 10 жилийн ослод бас л очоогүй. Янзон хаан Бэрдэн шанзав хоёрыг бэлэг сэл мандал шивагийн хамт илгээсэн байдаг. За үүнээс хойш ер нь олон удаагийн тохиолдолд бие бие муугаа ер нь одоо лагшин чилэрх байна гэсэн янз янзын шалтгаа илэд нэг ч удаа хаалттай хотод очиж бараалхаг байдаг. За ингээд богдыг 17 настай хот нь ээж ой дуудал мэн Монголын нутаг дээр таалал болсон. Ингээд нэлээ өмнө нь эцэг гончиг цэр нь бас одоо нас илээс юм бэлээ тэр нь ерөөсө он сарын тодорхойг байдаг ер нь одоо лассаас гарахта аав нь хамт гарсан мөртлөө яг монгол дээрэд яаж амтарчсан талрах мэдээ баримт байдаг уу дандаа ойд бодолом гэж ээжийнхэн тухай л их гараад байдаг тэгээд миний хувьд бол ирж явах замда таалал болсон юм болов уу гэж зарим судлаачийн үзэгдэлтэй санал нэлдэг юм за ээж нь ингээд дөрөн хүүхдүүдээ орхоод 17 настай да таалал болсон энэ нь бол богдын хувьд нэлээд хүнд гар зайсан учраас ихийн ачлалын тухай их олон шүлэг сургаал үлдээсэн байт юм бэлээ. За ингээд өсч том болох явцдаа Монгол хүүхдүүдтэй тоглож Монгол ёс заншил дунд Монгол хүн болж төлөвшсөн богдын одоо багийн найзууд татрас энэ түүхэ их сурвалж энэ цай муугаараа их одоо тэмдэглэгдэж үлдсэн нэг хүн байдаг. Тэр нь зоогийн аймгийн мөрдлэгцэг гэдэг хүүхд харц гаралтай. Сүлд нь богдын сайн хүртэл болж исэн. А гэхдээ их олон их сурвалжд мөрдлэгцэг голдоо одоо сөрөг муу талаараа үлдсэн байдаг. За залуу богд мэдээж ирэх тэр их 
хүндлэл бишрэл өөрт нь өргсөн өргөл барьц тансаг баян амьдрал дунд залуу ихэн үедээ 20 орчим насандаа бол нилэн дэггүй байсан гэж баримтууд үлдсэн за тэрэнд нь их нөлөөлсөн үн тэр зоогийн аамгийн мөрл лэгцэг энэ хоёр нь илж одоо хүрээний болох болохгүй газруудаар эргэлдэх одоо гэхээр бол баар савш үүдээ тэр хүрээний хятад зоогийн газруудаар эргэлдэх янз янзын бүсгүүчүүдтэй халбагдах гэх мэтийн өмүүлж авсан юм бэлээ ер нь одоо мөрл лэгцэг богдыг муу боруун юм дэх уруу татчихсан гэж хожим нь одоо богдын ойр татны хүмүүс нь их хэлж үлдээсэн байдаг юм за тэгээд мөрл лэгцэгтэй тэгж а дэггүүтэж явах та хэд хэдэн бүсгүйтэй халбагцсан байдаг. Тэр нь дотроос нь бол цэрэнд орж гүнгээн баг хатан, нарууг хатантай хайр сэтгэлийн холбоотой байсан. Нарууг хатнаас богдын охин төрсөн гэсэн яриа байдаг. За мөн үүнээс хойш хүрээний цуутай гой сайхан хүн маймачин хотын гаралтай юм нэр ингэж бүсгүйтэй ас танилцгаад мөрлөгцөг оролцсон гэж их сурвалжууд үлдсэн. Тэгээд юм нэрэнд багт өөрийнхөө эд хөрөнгөнөөс битүү юм далайн сувд шигтгсэн сувдан готол бэлгэлж исэн гэсэн бас яриа байдаг. За тэгээд багт тэр үед шар ордон мөн хайстай лаврын гэсэн ордон готтай энэ зун болохоор харин одоогийн их тэнгэрт гэр барьж суудаг 25 насанд нь өөрт нь бэлгэлсэн цэвэр ирүүсийн арьсан гэрээ багт олонд бариад баслахал ням байдаг байсан гэдэг. За гэтэл 1882 онд Богдын шар ордон шатаж их гай төтгөр тохиолдсон байдаг. Шар ордонтой хамт шатсан зөвлөд нь бол бүр үнэлж баршгүй, эргэж нөхөгчшгүй тийм их баялаг шатсан билээ. Энэ одоо бүр анхдгаар Богд өндөр гэгээнээс ахуулаад 8 Богдын цоглуулсан үнэт бурхан тахил шүтэн за тэгээд а манжийн их амгалан хаанаас ахуулаад бадруулт төр хаан хүртэлх хаатын бэлгэлсэн үнэт зөвлөд манжийн хааны бэлгэлсэн зөвлөд нь дандаа гар орлын үнтэй тийм нандан чамин зөвлөд байдаг за тэгээд асар олон хувц хэрэглэл тийм үйлж оршгүй зөвлөд нь шар ордон та хамт шатаж сүлд нь санхүүч төвшмлүүдийнх нь тооцоолсноор 55000 лам мөнгөтэй тэнцэх тийм эд байлга нь шатсан юм бэлээ. Ийм их гар цохрол амсан богд шав олондоо одоо тэр харамслаад аль болохоор баг илэрхийлэхийн тулд сэтгэл санаа өөдрөг агаагаа илэрхийлэхийн тулд өчөөхөн утгат би ойр орчмын сүм дугмар дугнаар хэсүүчлэн арц хүч шатаан ном уншиж явна гэж ярьж исэн гэдэг. Ер нь богд хаан их хөгжлөлтэй зантай хүмүүстэй харилцаа харилцаанд одоо үсгэхтэй амархан нийтэж одоо гэхээр хошин шогч зантай хүн байсан гэдгийг уулзаж учирч исэн гадаа дотоодын хүмүүс тэмдэглэж үлдээсэн байдаг. Тэрнийх нь бас нэг жишээ баха да. 1896 оны хүртэл богт хаан хүрээнээс ерөөс огт гарч үзээгүй. Уг нь одоо тэр удаа дараагийн ёслуудад манжи хаанд баралах хэрэгтэй байсан боловч өөрөө яваагүй учраас хүрээнээс гарах зөвшөөрөл алдаг өөрт нь ингээд 1890-д оноос ахуулаад өөрийнхөө өмнөх дүр анхны дүр анхдгаар богд өндөр гэгэн зан нотрын шарил гүдэн байршиж залаас байдаг амар ойсгалтанд хийд рүү очиж анхдгаар богдынхоо гүдэнд мөргөж залбирая гэсэн хүсэлтийг манжи хаанд удаа дараа мэдүүлж байгаа 1896 онд амар ойсгалтанд залрах соёрхлыг арай гэж нэг юм хурцсан. Ер нь энэ байдлаас харахад Монгол манжид дарлагдж байгаагүй гэж хэлэхэд хэцүү санагддаг миний хувьд. Манай шашны тэргүүн нь хүрээнээс хаа нэг тийшээ явахта заавал манжи хааны соёрхлыг хүртэх. Тэгэд энэ хүн одоогийн сэлэнг амьд байгаа штэ. Эрдэн зөө бол одоо амар ясгаланд хийдэд залрахын төлөөд 5 6 жил одоо соёрхол зөвшөөрлөхгүй нэг гэдэг бол бас гонхтал имгэнэлтэл явтал байгаа. За ингээд энэ амар ясгаланд хийдэд залрч ном айлдаж анхдгаар богдын шарилд хүндэтгэл үзүүлж явахт 
богдын амьдралд нэгэн том үйл явдал тохиосон. За тэр нь бол тухай үеийн хөвчин жоон байсан хошууны хошуу засаг ноён цанилаг дорчин хатныг дагаж явсан дагуул бүсгүй 22 настай дунгаама гэдэг юм хэвтэй амар ойсголлонд хийд танилцсан гэж үздэг. За энэ дунгаама бол ирээдүйн их тагын дондогт болон байна. Тэр үед богд өгрөө 26 таа дунгаам 22 таасан. За ер нь яагаад энэ энэ хоёр танилцах болов? Яагаад гэлэгөө шашны тэргүүн одоо сахил сангаар хүрцэн хизээч одоо их нэр авах ясгүй хүн 8 богдын дотроос ганцаараа анх удаа ингэж гэргээтэй болсон бэ гэдэг түүх бол их сонирхол татдаг. Энэ нь бол зүгээр одоо өмнө үзчихснаар богд тийм шалиг завх удаа гэхээсээ илүү цаана асар олон шалтгаан бас манай энэ ноёд алтан ургийнхны бодлого орчих гэсэн юм бол зарим судлаач тэнгэрлдэг. Миний миний үед ч гэсэн аа богд их тагийн хоёрын амьдрал тухай үеийн нөхцөл хэрэгчлэний төлөө хөдөлгөөний одоо үзэл санаад өнгөж савьялж исэн үе тохиосноор энэ цанаа батлахтай байсан гэдэг нь илүү одоо бол илүү бодтой санаа гэдэг юм аа. За ингээд богд дунгаамаг амар ойсгалтаас дагуулж хүрээнд авчирсан. За хүрээнд авчирсан гота тухайн үед бол сүсэгтэй олны одоо хүндлэл бишрэл хүлээсэн энэ гэрийн хотогт хүн гэн тийм их нэр хатантай болох нь цохимжгүй байсан ойл хүмжтэй. Тийм учраас 6 жилийн турш дунгаамаг хүрээнд нууцаар байлгасан, нууцаар хангисэн энэ хоёр энэ хугацаанд богдын багш янзан хамт дунгаамаа шав орж сахил хурцсан сахил хурцтэй улааны шашны мөрийг хүсэн билээ энэ үед дондод болох юм боёо дондод болгон гисэн сахилын нэр хайрсан ингээд анхнаасаа богдтой танилцах үед бичиг хүсэлтэй төв төсгийг гадралдаг одоо уран гартай дунгаамаа уурч дунгаамаа гэдэг нэртэй байсан юм бүсгүй шашны ном төвхөлөн суралцсан ингээд а 6 жилийн дараа бодог хар бол PR юм да а нэг эмгэгтэй юм бурхан тодорлоо цагаан дээр бурхны бүрэл ба тодорлоо гэсэн тийм яриа дэгдэгэд цагаан дээр их эрх цагаан дээр гэдэг цол өргөмжилж дунгаам бол дондогт олон нэрээрээ олны өмнө ил гарч а богд одоо 8 дугаар богд ихтэй одоо тухайн үеийн цагаан дээр дондогт олон маярал хамт амьдрч эхэлсэн. Энэ 6 жилийнхээ хугацаанд одоо яаж сүсэгтэй олон илүү зөвөр ойлгох уу гэдэг санааг ос олсон юм шиг байгаа. Ингээд тухайн үеийн арт эрг арт түмэн монголчууд ер нь бол 8 дугаар богдтой их сүсэглэн одоо хүндэл бишрэлээ одоо хайрласан учраас бас нэг юм эмгтэй бурхан тодорлол гэж хүлээж авсан байгаа. За ер нь богдын лүндэн гэх хэсэг рүү арай. Богдын 8 дугаар богдын лүндэнгүүдийг гадаа тотоодын их олон хүмүүс судалсан байдаг. А уншаад үзэхээр ер нь зарим нь үнэхээр ирээдүйн бошхыг зөвхөнсөн ирээдүйд болж өнгөрөх үйл явдлуудыг таамаглаж сургаалаа хэлсэн тийм одоо баргал зохиол хийх хэмжээнд бичсэн зүйлүүд байдаг. Зарим судлаачд бол богдын сургаал лүндэнгүүдийг ер нь шашны зохиол гэж бас үздэг юм байлээ. мөн богд лүндэнгээс гадна бас зүүдээ их тэмдэглэдэг байсан зүүд гэдэг нь нэрээр сургаал удаа айлдаж ирээдүйн бошгоо харилдаг байсан юм бэлээ за 1801 онд богд цагаан сарын шүн нэгэн зүүд үзлээ гэд бичиглэн үлдээсэн байдаг тэрэндээ хурмст хаан монгол хүний завланг үзэж соёрхоод намаг илгээхтэй ийм хэлүүллээ жавцан дом хотогц чи тэнгэр газрын сахуу солох хурмстын соёрхлоор эрт дээр үеэс монголчуудын шашныг барьсан ламын хувцтай ноёны малгаатай илж бүлгөө тэндээс ирсэн юм бүхэн хурмстын хатуу зэрлэг бүлгөө цагаан малгаа цагаан шахаа өмсөн хятадыг дуурайсан хүн болгон хөх тавилантай тиймэрхүү явдлыг бодлуул чадвал монголчууд сайн цаг ирэхийн тохио гэсэн нэг юм зүүдээ бичиж үлдээсэн байдаг за тэр үед ер нь монгол хэдэгэр манжийн эрхшээлт байсан боловч богдын үзэл санаанд хэдтэй хэсэг үзэл үзэл бас нилэн гүнзгий шингсэн байдаг юм байлээ. За энэ богдын сургаалыг мэддэг лам нарын одоо шавнартай одоо ярьж хуучилж үлдээсэн аман хуучаар богдын талаарх энэ богдоос одоо хат 
хүчтэйг үзэх үзлийнх нь талаар хийх олон баримтууд үлдсэн байдаг. Тийм болохоор 1891 он гэдэг чинь манжийн эрхшээлд байгаа мөртлөө монголчуудыг хяттын одоо гарт орох хяттын үзэл санаанд хавтгаас сэргийлсэн юм сургал бас зүүд гэдэг нэрээр лүндгэн жүлдээсэн байна. Тэр лам алгаатай ноён хувцтай хурмал хурмстай илч гэдэг нь хүртэл яхт дотох санаатай гэж сүулд нь тайлсан байдаг. За лам алгаатай мөртлөө ноён хувцтай гэхээр ирээдүйн баш башиг үзэхтэй өөрөө шашин төрийг хослно гэдэг зөвгөнсөн мэтэр ингэж харагддаг. Ер нь монголчуудын эрх чөлөөний бэлэгдэл одоо ирээдүйд манжаас тусгаарлана гэдгийг бас зөвгөнсөн гэж судлаачт үздэг юм билээ энэ зөвдөнийх нь талаар. За богдыг 22 настай хот нь уулзаж ярилцаад одоо гэрэл сүдр одоо сүдр зургийн буулгаж авсан орсон эрдэмтэн аялагч постны залуу богдын талаар дурсан жаас бичиж үлдээсэн нэг сонирхолтой байдаг. Постны богдыг хүрээний энэ хотогт дун зэргийн нуруутай Торонхавтар Бордо ер нь хөхөвтөр царайтай залуу байсан. Ярилцаад суухаар эрх хүүхэд шиг зантай жоохон тунирхуу юм шиг байсан надад жоохон таатай санагдаагүй гэж бичиж үлдээсэн байдаг. За мэдээчүүдээ энэ Монгол төмний одоо хайр бишрэл дунд ингэж төлөвшсөн үн чинь одоо одоо гэхээр бол нэг аялагч боёо тэнмэл орсдоо чинь бас нилэн тийм өөрийнхөө л харьц юм шиг байгаа юм л да миний хувьд бол тэгж одд гин за ингээд одоо 1882 онд нөгөө шар орд нь гал тайлцсан учраас 1893 онд ер нь богд шин ордон байгуулахаар шийдсэн Монголын төвхөн хүмүүс шүүдэр цэцэг блог За энэ мана Монголын нөгөө сүлжээ ха шашин төрөг хослон баригч богд гигэнт нь 8 гор богд жавцан дамдын сүлд насан ээлж гигэн зүгт морлох хүртэл амьдэрчихсэн ногоон ногоон ордон гэдэг нэртэй энэ ордон энэ байна За ногоон ордон нь бол төвдөрө бэлгийг бадруулан хөгжүүлэх сүм гэсэн нэртэй шарап хилжилэн гэсэн юм ордон байгаа 1893 онд энэ ордон туул гол дунд гол хоёрын голынх нь хүүсэн дээр богд хан богд жавцан дам гигэнтний нэг өөрийнх нь нөгөө өндгөн өндгөн сүргийн бэлчээдэг байсан тэр газар дээр анх байгуулж эхэлсэн тэр нь аргын тоолор бол 1893 онд яг барьж дуусаад бэлэн болч одоо үү таалга нээсэн үе нь бол 1903 он гэж үздэг тэгээ тэр нь их сонирхолтой богд жавцан дам хотогт одоо их дагын дондогт бол та ханилаад тэгээ 6 жил нууцаар амьдрсны дараа яг олон нийт олон олон төмөн сүсгтнүүдтэй ил тодор зарлаж одоо цагаан дарын хуйлгаан ийм эмхтэй гэж зарлсныг нь дараа жилний энэ шарап хилжил ордныг барьж дуусан байдаг За түүхийн судлаад үзэхээр ягаад 10 жилийн турш бариу а гэхээр сүсэгтэй олноос асар их хөрөнгө энэ одоо шарап хилжил ордныг барихад цугласан. Гэхдээ даамлууд нь ерөөсөө нөгөө барилгын ажлыг сайн удирдаж чадахгүй байсан билээ. Тэгээд сүулд нь одоо даалам цэрэн чимэнд ирж энэ ордонг барих бүгд данс хараг хөтөлснөр амжилттай сайхан баригдаж ийм сайхан том ордон бэлгийг бадруулах ч сүм одоо богт хааны ордон би болсон түүхтэй гэдэг юм аа тэгээд дотроо махранзын сүм найдан сүм номын сан гэдэг долоон сүм те тэгээд энэ үүдэндээ энэ ямпай хаалга гэдэг юм сүрлэг хаалгатай за сүлд нь 1903-аас 5 онд орсын их нэглэн хааны бэлгэлсэн мөнгөөр богт хаан дондог тулам хатан хоёр өвлийн цагт суудаг энэ өвлийн цагаан байшин гэдэг нь барьсан байдаг. Тэгээ канонд өглөө канон нэг удаа энэ байшингийн сэрүүн тагтан дээр богт хаан их даг нь хоёр морилж байгаа. Нийслэл хүрээнд ардын журамд цэрэг орж ирж байгааг үзүүлсэнд нэг тийм зураг авалт байдаг. Тэр нь их сонирхолтой. Монголын төвхөн хүмүүс шүүдэр цэцэг блог. За энэ шарап хилжилд ордон үү таалгаа нээхэд а их цагаан дараа өргөмжлөгдсөн дондог долом дотоод засал шашны энэ чимэглүүд шүтэн зэргийг одоо бүтээг байгуулах гар бие оролцож хамгийн их зүтгсэн байдаг тэр үедээ дондог долом хатан 
өөрийн гэсэн урлаачдын аймагт олцсон байсан. Сангай аймаг нь бол дондог долон хатны удирдлага дор олон юм шүтэн бурхан дахил бүтээж энэ шарап хэлжилэн ортон тоторх олон сүмүүдийг одоо гайхамшигтай цогц болгож цогцлуулсан. Ер нь дондог долон хатан боёо одоо тэр үед цагаан дараг богдын дэргэд амьдрах бол амьдрах амьдрах баснаас өмнө нь богдын тэр шар ордон бол зүгээр сүм байсан. А дондог долон эрх цагаан дар дондог долмыг хамтдаа амьдрах баснаас хойш шарап хэлжилэн ордон энэ ордны сойлт олсон гэж судлаачд үздэг юм аа. За богдхан өмнөх богд дотдаг гайхцуулах юм бол иргэний боловсралыг онцгойлоо анхаардаг. Ер нь шашны болоод иргэний боловсралд энэ тэнцүү боловсрсан юм гэгэн хутагт байсан. Тэр нь бол одоо шарап хэлжилэн ордонд байгуулсан номын сангийн сүмэс нь бас харагддаг. Энэ номын санда богд 8 дугаар богд зөвхөн шашны ном сотор цоглуулсангүй. Иргэний асар олон гайхамшигтай номнууд цоглуулсан мөн төвд манж хятад хэлнээс гайхамшигтай олон уран цохоос сургаалын бүтээлүүдийг дуун хөрвүүлж Монгол хэлээр сотор номнууд бүтээлгэж гайхамшигтай номын сан байгуулсан бэлээ. За богдыг энэ шарап хэлжилэн ордны номын санга одоо би болгоход нь тусалсан нэг гайхалтай хүн байдаг. Энэ одоо сайн ноён хаан аймгийн чин сүжигт номуу хаан цэдэн балжир гэж нэртэй төвд хэлтэй хятад хэлэнд гаргуун юм номонд орхоотой сонирхолтой хүн байсан байна. Энэ хүн халах даяар байгаа сонирхолтой сайхан номнуудыг олж цоглуулж богдын шар пэлжэл ордны номын сан баяжуулсан. Богд ч гэсэн энэ чин сүжигт номуу хаан цэрэн балжирт одоо өртөөний унаг хэрэглэх юм зар шийдэгч өгөөд олон сайхан ном цоглуул болсон байт юм бэлээ. За ингээд богд энтхэг төвд Монголын иргэний утга уянгаа олон сайхан сургаалуудыг авьяаслаг дуун хөрвүүлэгчдийг цоглуулан Монгол хэл рүү хөрвүүлж ном бүтээлгсэн. Богдын зарлагаар мөр давг, агван, хичээнгүй лусан ням билэгт лусан цэрэн нарын тэр үеийн эрдэн билэгтэй хүмүүс цоглорч ин хамгаалсан хааны бодрлын бичиг гэсэн 50 бат содрыг 1895 онд Монгол хэлэнд бүрэн орт одоо хөрвүүлж гайхамшигтай сайхан ном бүтээсэн. За үүнээс гадна богд ураг уран зураг урлалт их хорхоотой хүн байжээ. Тэгээ уран зүйл хийлгсэнийхаа хөлс шан харамжиг ч гэсэн нарийн тооцоо нэм хөтлөн нэм байгаар төлдөг байсан оо архивт баримт олж үлдсэн их сонирхолтой жишээлбэл цагны шилэн тавиар урлсан хүнд хоёр цай олглоо тохон хэмжээтэй аюуш бурхан төв хэрийн цагаан дарих бурхан сэлсэн урлаачд 47 мөнгөөр гар цайлгалаа гэсэн баримтууд нь оо архивт үлдсэн байдаг за богт их олон зүйлийг сонирхдаг юм олон хоббитэй хүн байжээ Богдын ногоо ордонд зүйл бүрийн сони хачин зүйл цоглорсон байсныг олон айлагчд Ларсон гүн, Польшийн айлагч Осондовскийн нар тэмдэглэж үлдээсэн байдаг. Ялангуяа Осондовскийн хүн араатан бурхад гэж алдартай номд амьд бурхны ордон ховор нандан үзмэр бүхий гайхамшигтай мүзэл гэсүг эртний Европын мүзэд ч байхгүй тим ховор зүйлүүд Богдын ногоо ордонд их байла гэж тэмдэглсэн байдаг. Тэр одоо цоглуулах дотор нь Богд их таг нь хоёрын сүсэгтэй олноос ялангуяа ашаагаас ирсэн сүсэгтнүүд хормой хормойгоор нь ирж өрөгжсэн далайн суут мөн очир алмаз тэр нь одоо якутын очир алмаз байсан гэдэг ийм эрдэнийн чулууны цоглуулга нь том юм яст мэлхийн хуйган хайрцгийн дотор байсан гэдэг нь одоо богт хааны ордны одоо тухайн үеийн одоо эд үлгийнх нь данс хараан тэмдэглэгдэж үлдсэн байдаг харамсалтай нь Богдыг 1924 онд жан цал жанч халсныхан дараа тэгээ эд зүйлийн хайр найргуугаар гэж хөдөлдөж өрөн тарын хэлсэн болохоор тэр үнэт эрдэнэс ховор найрдан цоглуулах нь ихэнх их их одоо үед бидэнд боломжлогдож ирсэнгүү. За Богд амтанд их хайртай хүн байж. Богд уланд тэр баслгал ням хийж ахта. 
буг сагаа тижээдэг үнчээ анзаг авчирч ордонда тижээдэг байсан нь яваа яваанда ховорхон гоёмсог тийм амтны хүрэлэн болж өргөцсөн за богдын амтны хүрэлэнд тухай үед нөгөө халуун орны бар хэд хэдэн төрөл зүйлийн бич сармагчингууд олон юм хос тогс шууд хүний хэлээр ярддаг тойд шотландын одоо мэр хүртэл байсан мөн халуун орны аврах мого амтны хүрэлэнтэй тэжээж ээжээ тэгэд хожим нь нөгөө хаан төрийн 7 эрдний нэг учраас Краснойс Краснойс котос цагаан зам бас худалдаж авсан богдын зам гэд нэлээ удаан амьдрсан байдаг богдын зам өдөрт 33 мантуу нэг том одоо савар дүүрэн үзэн мэддэг байсан гэх мэтийн архиэд данс харуулцсан байдаг За богт хаан ийм төрөл бүрийн сонирхол хоббитой шатар сайн тоглодог ийм хөгжөн аргантай хүн байснаасаа гадна шашны номондоо бол нэвтрхийн хүн байсан өмнөх 7 богт дундаасаа 8 дахь богт л ганцаараа гавжин дамжин орсон энэ нь бол одоо гэхээр бол философийн доктор хамгаалж байна гэсэн хөшөө дээ тэгэд 700 гаруй хуц шашны судар цээжилж 1908 онд гавжин дамжаа барьжээ богт хаан. Ингээр одоо шашныхаа номонд бас нэвтрхэн хүн байсан гэсэн үг. За одоо богдын лөндөнгүүдийнхаа тал тухай ас жоохон татруулаад ярьжээ. Ер нь хүмүүсийг сонирхдаг сэдв нь богдын лөндөн байдаг. Богт хаан энэ тэнгэрийг одоо төмөр утас хэрж газраар төмөр хорхой өсөлжлөлт нь гэж зөвхөн гинлэн энтергэл намаг баг ахад хүртэл нөгөө богдыг сухатрыг хорлосон энэ гэж үздэг байсан мөртлөл хүмүүс ам дамжаад лөндөнгийн яриад идэг байсан манай хөшөөж хөшөө байна тэр. Тэгэд лөндөн болох та богд хэдэн зүйлийн үг дараалан холбож та бүхэнд бичиг болгон илгээ үү гэж хэлэх дуртай байж. За богдын лөндөн бол бүр олон шаш төр болохоор тийм олон сургал болж үлдсэн. Түүнээс зөвөр сонирхуулъя гэж бодож байна. Гэрийн доторх хэрүүл шуугаан хэл ам гал утаа атааж өтөө үүдний чин хог новш халж орж болохгүй байна. За өнөөдөр Улаанбаатар гэж хэлээд байгаа юм шиг санагдаад байгаа шүү. За та нарын маань хар улаан хараал хижгийн эзэн болж байна. Та нарын маань татсан тамхины утаа нар сарыг бүрхэхэд хүрж байна. Уусан арих чинь мөрөн 7 мэт болж гэтлэн гарч болохгүй байна шүү. Цөөн цагийн цагаан тамхины үр дэлгэрэн гарч байна. Энэ нь хар тамхиг хэлсэн гэж байгаа юм. Цагаан онт байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэр тамхиг үнэт алт мөнгө эд тавараа өгч татна. Сүлд нь 10 цагаан бойны үр хүүхдээ өгч татна. Адаг сүлд нь алаг нүдээ ухаж өгч татна. Хойд төрөлдөө 3 мянга ертөнцийн галуу нөхчтөл очирт тамд зовлон гүзэн шүү. Алт мөнгийг бие бүрхтэл идэлтэг чинь өөрө өөрийнхөө дайсан болох юм яар. Гэх мэтээр энэ а үнэхээр хүний өртөнцийн болж бүтгүү зөвлөдөг л үндгэнсэн байдаг. Тэр үед монголчууд ер нь хаяал хаттын пүснээс нэг ганзай арх авдаг. Эсвэл нэг хаяа их нэрэн тогоо нэрхээр уудаг гэсэн болохоор ингэж мөрөн далаа халтал арх хууж байгаагүй. Тэгэхээр энэ бол яг ирээдүйн энэ өнөөгийн монголчууд энэ архинд живсэн байдлыг бошиг үзүүлж харж одоо сануулсан юм шиг санагддаг. За бас нэг л үндэндээ ертөнцийн хүний нүглийн сав дуурчээ эцэг их ачлахгүй илдвэр зовох тэнгэр газрыг харах амтай алхыг цэрлэхгүй би бие муучлан харах их багыг алах тамлах сэтгэл үүс гэж нууцаар дарлах шодрох хүнийг дарлах болоо ертөнцийн хүнд аюул их галын усны зэвсгийн цэрэг дайны өвчин тахал хулгайн хорт могон чон барсын догшин борооны өлсөх хөлбөрхийн эцэг их эрс эмн салаад учрахгүй аюул гэтлийн аргагүй ийм цаг боллоо. Хүний өхтөл гол суваг дүүрээ цусан гол урсна. Зам байвч явах хөнгөө, гэр байвч суух хөнгөө, дээл байвч өмсөх хөнгөө ийм цаг болов. Баян боловч битгий сагсуур ядуу гэж битгий гомд альваа хүн сэтгэлээ засч хийжээ. Муу үйлэг халч сайн замаар явбал цөөн цагаас гэтгэлгэж болно гэсэн лүндэн болгож исэн байна. Тэгэд би бас бодоод байгаа. Энэ одоо тэтэмт вирусын цар тахал энэ нэрвсэн энэ цаг үед 
энэ хаттай хотуудын тэр бичлэгүүдийг харахад богдын лүндэн харцсан юм шиг тий одоо энэ иранд титэм вирусээр одоо тал болсон хүмүүсийнхаа цогцыг яах юм мэдгүй тий дэлхийн эрүүлэндээ байгуулах тий чинь тэр энэ лүндэнд байгаа хүний хөтлөх гол сонгодгоорын цасан гол орсон итгэдэг яг л хүн зөөч хүний асар мегон гарит үзэл жирэдэг башгаг харсан юм шиг л санагддаг ер нь энэхэр хаасан гоотор тулгаан гэгэн үлээжээ гэж боддгийг богдын лүндэн надад нэг лам хилж өгчсөн тэр нь богт монгол улс ер нь үлднэ монгол улс оршин гэхдээ үүний төлөө их өөр төлөөс төлнө хинээс хэдийг авснаа мэдгүй алтлаа өөр зэлэнд унна гэж башиг айлцсан гинлээ гэж нэг нь лам намагийн хөл огторгон заадсаа бичгээд уулзахад хилжсэн нэрэл одоо өнөөдөр монгол улс өөдлөн дэвчихээсээ илүү өөр зэлд унаад байгаа нь энэ бошох лүндэндээ зөвнсөн тэр зүйл өнөөдөр бидэнд очирчээ гэж миний хувьд боддог бошох монгол маань энэ өөр зэлээсээ гарч урагшаа хөгжиж дэвших юм сан бүгдээрээ хичээцгээе залуучууда Монголын төвхөн хүмүүс шүүдэр цэцэг блог Богд гигэнтний их тугдмыг шар торгоор бүрсэн нь үлгэрийн орд мэрт тунарм байлаа. Гадуур нар нэг ирэлд явахд нь мэлмэг нь хамгаална хэмээн сүүдэр тавьсан сарвчаа. Гигэнт нь зүйл яваа тул гагцхүү дэргэд буй надтал төвний харц сарвчныхаа цаанаас тод харагдаж байв. Богд гигэнтний нүдэм нь өнөхүй хөөр баяраар гээж байв. Тогтом цассан эрдний хос сентийн өмнө гигэнтник очиход сайн ноён хан намн сөрөнгөөс алтан аяхтай сүү газар шүрхсэн 6 алдын хадаг дээр барьж юм. Очир дар богд гигэн төмн нас та богд хаан та сентид залр тугаа гэлээ. Гигэнт нь сүү гамсаад сентид залрах үед ор даламт мөн л надад алтан аяхтай сүү барьж юм. Айлтад энэрлийн эзэн улсын их даг нь та сентидэн залрэг тун гэлээ. Сүүни амтыг ч би эргэн сандаг үе. Тэнхүү гигэнтэн бит хоёрыг сентид залсны хойно мөнгөн цар дээр галт хар үнгэн титмийг шанз бадамдорж даламтан хоёр өргөж ирэн гигэнтэн бит хоёрын тэргүүн дасаахад тогтомд хурн цугласан ноёд ихс нэгэн дуугаар гурван хураалан ерөөл өргөлөө. Гигэнтний малгайн цохондох эрдний хаан очир эрдний жинс хурц туяа ойлгож нүдгэл булан гялцсан хүйлэн огтргуун чиндэд гэрэлтэх алтан гадас одон мэт тодхон бас үзсгэл нь жолом төгөл төр харагдаж байлаа. Бодвол миний титэмдэх очир эрдний жинс ч гэсэн тэгж хурцаар гялдуулж байсан биз ээ. Тэр очир эрд нь гэрэл ойлгон гялцхи харж буй багшин дам би мөн хөх тэнгэр Монгол гүрнэг эвэх болдог баг хэмээн эзэн чингис богдын үлгий нутаг гэд илүүн болдог бурхан халдун харахнаа сэтгэлдэн дуудаж сүслэн залбирч байлгаа. Цогсон ноёдын дундаас тэргүүлж зогсоо сайн ноёнхан намнан сөрөн төвний дараа зогсох хашир ухаанд засагдхан содномрвдан дараалаад зэл залуухан нүдэн тулаахан төрхтэй төшөөтхэн даш нэм манай сэцэн хаан наван сэрэн чин шүдрэгүү дайчин ван ханд дорж иргүүднийг би ялган харж байв. Эцэн хаан их дагны титмэн асааж идэ барьж ёсолсон хойно хүрээний хэргийг бүгд ерөнхийлөн захирч Тушэг бүн чагдаржаа өдөртөн залж гигэнтэн бит хоёрыг шар торгон замаар хөтөлсөөр төрийн их өргөн дорвуулахад шар ордны гадна цугласан төмөн олон сүсэгтэн их дугаар чигт өжрөм хураалан их бүү гурван та буудах нь нөргөлөн сонор дэлдэж байв. Монголын төвхөн хүмүүс шүүдэр цэцэг блог. За энэ бог дандаг тулам хоёрын хувь амьдралын талаар бас би сонирхолж яриа гэж бодож байна. Ерөөсөө их сонирхолтой шүү дээ. Намаг баг байхад ер нь өргөө тэмцэл за гард магна канон дээр богт хаанд ондог долом хоёр гэж хамтдаа гарч харагддаг. За тэгээд тэр яг Монгол Монголын одоо шашин төрийг хослон баригч хаан ширэн залгцсанаас хойш хувц өмсгөлтэйг их гардгалда тэр ижилхэн алтан шашир хоргоо хүрэмтэй тэгээд ийм таван талт замт тэвийг билгэгдсэн таван талт цам малгай өмссөн юм хуц сонартайгаар их харагддаг. Богт дондог толм хоёр ямар харилцаатай вэ гэдэг их сонирхолтой. Тэр талаар нь иргэн тойрныг нь сайн 
гоцог хянар нь ямар нэг юм яарч амжилтгүйгээр үнэхээр өөрийнх нь хэлснээр цөөн цагт ямар ч аман сурвалж үлдээлгүй ингээд өнгөрсөн нэг харамсалтай санагддаг гэхдээ богт хаан дандаг долом хатныг эрх цагаан дар дөрөмжлсныхаа дараа эцэгт нь хаа цол ээжт нь далаа ээжээ гэд ойр төрлийнх нь бүхэл хүмүүст цол хэрэг юм хайрлсан за дандаг долом их тагныг эрдэн сэтэн ноён гэдэг цолтой болгосон өөрийн гэсэн шавэ аймагт одоо их тагны аймаг гэж байгуулж мөнгөн тамаг барих гэх мэтийн одоо ям хүндлэлтэй амьдруулсан ялангуяа тэр ягаад эрдэн сэтэн гэж цол авч гэсэн бол гэж би их боддог тэр нь манжаа хаанд 100 мянган одоо лан мөнгө өргөжөөж одоо гэргээгээ тийм цолтой болгож исэн бэлээ сүлд нь ингээд харахад их таг нь өөрөө одоо би влог тастаа хийн гэхдээ бас энэ сонирхолоод ярихад их таг нь одоо хурдан мор уралдуулдаг байсан хоёр ч удаа морин 7 хошуу дан шиг надамж жороо морины уралдаанд идэр айргийн тавд орж исэн баримтууд байдаг. Тэгээд өнөө хүртэл эмгтэй хүн нэр дээрээ мор уралдуулдаг. Гэтэл их таг нь эрдэн цэцэн ноён гэсэн эрхтэй үний цалтай учраас хурдан мор уралдуулж бас нэр дээрээ тэр төшөөд хан аймгийн дайчин чавангийн хошууны ахтуу хоёр аваргыг барилдуулдаг байсан гэх зэргийг харахад бол гэргийг их хайрлдаг эрх дураараа амьдрах бүхэл зүйлээр нь хангаж өгдөг тийм хүм хүн байсан юм уу гэж миний хойд бодд гээ. Харамсалтай нь энэ хоёрын дундаас үр хөхөд төрөөгөө энэ нь бас их олон шалтгаантай байж магадгүй. Ягаад гэхээр энэ богт хааныг талал амыг дандаа нөгөө дараачийн дүр дараачийн төрлийн сүнсээр нь тодруулдаг энэ одоо тогтолцоо боيو институц нь хэрвээ 8 дугаар богт хөөхтөд болчвол нурхаар байсан. Тийм болохоор одоо зарим шашны том мэндэгтнүүд дандаг долом хатныг өргөө алгасан гэдэг бас хууч яриа байдаг. Ингээд өөр хөөхтдгүй байсан энэ хоёр хамгийн анх эрхмийн аймгийн өхөрнүүд нь тосон донд гэдэг хүний одоо эмхтэд үгээс нь төрсөн ботож хөөхтэйг ламя гэдэг хөөхтэйг анх өргөж авсан юм байлээ. Энэ хөөхд хожим эрдэм намтай лам болсон. За богт тэр өргмөл анхныхаа тэр өргмөл хөөд үнэхээр их хайртай хошууд дэвсдэг. Өөрөө багтаа нөгөө хөксэрх унаад тоглодог байсан бол ламя хөөдэ бас ямаан тэрэг бэлтэж өгөөд өөрөө тэр тэргийн одоо хөтлөөд явж байдаг байсан гэсэн тийм яриа өгдөг. За үүнээс хойш их таг нь богт хоёр их олон хөөхд өргөж авсан эдний одоо өөртөө өргөж авсан болон өсгөж хүн болох болгосон их олон хөөхд зарим яринд бүр 100 гаруй хөөхд байсан гэж үздэг. Энэ хөөхдүүд дотроос яг өөрийнхөө одоо өргөө тогтомд хайрлаж өөр хөөхдийн асар өсгсөн хөөхдүүдээс нь хэд хэдэн нэлэн нэр төртөө одоо тодорхой байдаг. Тэр нь юмдэнд олоттой гэж хоёр хүү мөн эрэнжэв мөрд орж гисэн хөөхдүүдийг өсгсөн ялангуяа их таг нь өргөмөл хөөхдүүдийнхаа отхон мөрд орчд их хайртай өөртөлж унтдаг байсан гэд одоо гэрэл зураг дээр хөөрхөн алга нүттэй хөөхд хөөхдтэй хамт зургаа ах болсон одоо хожим манай Монголын төрийн дуулыг зохиосон нэрт хөөгчмийн зохиолч мөрд орж байна за эрэнжэв гэдэг хүн ч гэсэн бас нэлээ нэртэй гавьят эдийн засагч болсон одоо ерөнхий сайд тасын их сайхны анхны гэргийн шүрэн цэцгийн аав нь за нөгөө юмдэнд олоттой нарын хувь зай яасныг мэдэхгүй харамсалтай одоо хожмоо ялгуулсан лам нэртэй болсон тэр эрдэмт лам уугун хүү лам ягийн хусглын дараа хэлмэгдүүлж цаадсан тийм баримтдаг за ингээд борт дондог долом хоёрын тухай яриад байвал их олон зүйлүүд байна тэгээд цааших алах маа хий 1910 он богт үндэсний эрхчлөөний хөдөлгөөнийг ер нь манлайлах болсон ер нь энэ манжийн төр сулрч эхэлсэн 1894 оноос ахуулж богт одоо өөрийнхөө ойр шадар энэ алтан ургийн ноёттой хамт манжаас тусгаарлах санаа агуулж ирсэн байдгийг ягаад 1894-5 он гэхээр тэр үеэс эхэлж манжийн төр одоо ганхаж эзэмшил газраасаа 
тухайн үед Хонг Конгийг алдсан дараа нь солонгосыг алдсан энэ бүх мэдээг сүлд одоо лам нарын ярьж байгаагаар бол Бэжин цоодог өвөр Монгол өвөрлөгч хүмүүс нь богт хаанд дамжилдаг байсан юм лээ тэгээд ам дамжсан яриагаар бүр Бэжинд хөвлөгддөг сонинг нэг одоо өвөр Монгол шавин уншаар шууд одоо телепат маягаар богтод ирдэг байсан гэж нэг лам надад ярьж исэн ямар ч байсан манжин төрийн талаарх олон улсын мэдээллийг байн хүлээж авдаг гэж тийм ч учраас 1884 онд тэр тухайн үеийн шанзуу бадам дорчиг орсын хоёр дугаар нэгтлэн хантай уулзуулж манай Монгол улсыг тусгаар тогтнох хөдөлгөөн эхлүүлвэл орс ус одоо зэвсэгт цэргээр туслаачээ гэдэг тийм анхны саналыг тавьж исэн за тэгээд энэ энэ одоо бадам дорж шанзуугийн одоо энэ айлчлалтаа холбоотойгоор богт их тагн хоёрын танилцсан одоо тэр учир шалтгааныг бас тайлбарладаг судлаач тэх олон байдаг. Шанзуу бадам дорж хоёр дугаар нэгтлэн хамтаа уулзаад Монгол ирээдүйд энэ манжийн савраас гарах бодолтой байна гэдгээ танилцуулахад танах тэгээд ер манжаас салаад тусгаар тогтноход хин хаан болох юм. Танад ер нь хаан байгаа юм уу гэж асуусан гэдэг. Тэгт нь одоо бид богт гэгэнт нэг хаан ширэн залнаа гэж хариулахад тэр чинь хаан болж болох юм уу хутагт түншүүдээ хэрвээ хаан болно гэвэл хаан чинь хатантай байдаг гэж хэлсэн гэдгийг яг тэр жил нь 1894 онд хоёр дугаар нэглээд өнгөж их орсын хаан ширэн залраад герман гүнжиг хатан болгож авсан яг тэр цаг үе илдэ ингээд ирээдүйд богтыг хаан ширэн залхын тулд а зүгээр нэг хотогт гээгэн юм биш харин дэрэгтэй хатантай бас тийм төрийг барих юм байх хэвээр гэж үзсний үндсэн дээрээс Чингис хааны уугуул нутаг хүчин жанан бэсийн хошуунаас энэ дунгаама бүсгүйг авчирч танилцуулсан энэ цаана батлахтай байсан гэж үздэг судлаач тих олон байдаг. За тэр үед хүрэн суужсан Орсын ерөнхий консул Шишмариовын одоо Санкт Петербург рүү бичиж илгээсэн айтл бичигдчихсэн. Хэрвээ ингээд монголчууд манжи эсрэг хөдлөл тэргүүлэгч нь жавзан дам хутагтал байх болно гэсэн тэмдэглэл үлдсэн байдгийм билээ. За тэгээд ер нь энэ 11 оны хувьсгалын өмнө хүрээнд нэг явдал болсон 1910 онд лам нар одоо хятадын бүсний ханта зодоо хийсэн. Ингээд тухайн үед хүрээнд суужсан сандуу амбаныг дуудахад сандуу амбан өөрийнхөө гарт байдаг торгон зэрэгтэй амт хүрчрээд лам нараас одоо тэр задааныг мандалсан хэдүүнийг бариад ингэхт нь бол бүр олон монголчууд гарч ирээд амбан амбаны залрч явсан сүх тэргээр нь чулуугаар одоо нүүлгээд хөөж авсан мэт. Ингээд уурлж уурлж бухимдсан сандуу амт мэдээж ирэх богт богтыг тэр шанза бадам дорж даалан цэрэнжимд нарыг одоо надад тушаа гэж та уурлсан богт хамл энэ хоёрыгаа бол сандуу амбан тушаагаагүй. За иймэрхүү байдлаар ер нь хүрээнд одоо манжиг эсэргүүцсэн илт юм ян зан зан үйлдэлүүд гарч эхэлсэн богт хаан ч гэсэн юмсаа манжиг амбанд захирах тахаа болсон. Ингэж явсаар тэр 11 оны одоо зууны тэр ноёдын хуралтай болсон. Мэдээж яриг манжаас нууцаар болсон. Ингээд орсод дахиад илчилгээх шийдэлт хүрсэн байл хүрсэн байгаа. Ингээд Чингуан хаан дорж Даалам Цэрэн чимэд хайсангуун нарын 3 хүнийг одоо дагуулуудын хамтаар Санкт Петербург рүү Орсын Баатар цагааны хамта уулзах илчээр илгээсэн. Ингээд орсод мэдээж яриг манчтай одоо цаана нууц гэрээтэй учраас шууд цэрэг зэвсгээр тослно гэсэн амлалт өгөлгүйгээр эн хэлчнэрийг боцаасан. А эргээд ирэхээр юу өгтөх нь ойлгомжтой. Манжин гарт хэвээрээ байсан шүү дээ. Ингээд гурулаас зам салаад Чингуан хаан дорж одоо орсын хэлийг нууцаар даваад нутагтаа цонхлон уулнад бүгсэн. А одоо даалам цэрэн чимд бол зүс буруулж ингийн хар хүний одоо бүр Европ хувцсан юмс ч нууцаар хүрээнд орж ирсэн. Хайсан гүн нь болохоор одоо эрхүү хатд үлдсэн байдаг. Энэ гурвыг 
орс руу тусламж гуухаар явсныг нийцэн сандуу мөн л Монголын нутгийн дэрэнгүүт нөөртөн тушаахыг богдод шахсаар байсан боловч богд бол хаацаалч хамгаалсаар өнгөрөөсөн нөгөө 3 илч төлөөлөгчийн хоёрын ирсний дараа богдын удирдлагын дор хүрээний эргийг бүгд ерөнхийлөн захирах газар гэсэн төр засгийн газрыг байгуулна энэ нь бол ер нь эрх чөлөөний төлөө энэ тэмцэгчдэг 8 дугаар богдож авсан дам ямар их зориг зүрхтэй гэр манлайлж ирсэн нь л одоо илрэл гэж үздэг за тэгээд их сонирхолтой нь одоо энэ корона вирус дэгдсэн голомд ухаан нь хат 1911 оны 12 дугаар сард сэнхан хувьсгал гэсэн энэ хувьсгал зэвсэгт хувьсгал гарснаар манжин хаан одоо бажигдан сандарч монголыг анхаарах сэхэг болсон Яг энэ завшааныг ашиглаж 1911 оны 12 дугаар сарын 29 буюу цагаагчин гахаа жил Монгол улс туурах тусгаар хасна зарлаж олно өргөхсөн гэж нөгөө богт хааныг хаан ширэн залсан юм он толлоо эхлүүлсэн байдаг. За энэ 1911 оны 12 дугаар сарын 29-ны тэр гайхамшигтай үйл явдлыг тэмдэглэж үлдсэн гадаа дотоод ихэд хэдэн хүний одоо сайхан тэмдэглэлүүд байдаг. А богт богт их дагн хоёрыг яг энэ ёслол зориулсан тусгай хувц захиалан хийлгэж өмсгөөд өмнө нь нөгөө 1874 онд жоохон өгт ахт нь хүлээж авчсан тэр автаа сан ханы ханы өргөнийх нь гадаа төшөөд хаан ташны өгтөн залгаж Монгол төрийн гал голомтыг арга бэлэг болсон их дагн дондог болон богт хаан хоёроор асаалгаж ингэж нөгөө төрийн галыг асаасан юм яслал үлдээд тэгээд шашин төрийг хослон барьгч наран гэрэлт төмөн наст богт хаан гэж одоо Монголын хаан төрийн сэнтэц залсан байдаг. Ингэж одоо Монгол төрийн сүүлчийн хаан ширээнд төвд гарал хугацаатай болч Монгол сэтгэл зүрхтэй 8 дугаар богт гэгэнтэн залрсан төвхтэй энэ 11 оны хувьсгалыг бас өдөртөн манлаас нар бол Монголын түүхэнд гайхамшигтай гавья байгуулсан бол 8 дугаар гэгэн богд юм аа. За богд бол их сонирч сонирхолтой хүн байсан бэ? Тэгээд Монголчууд ер нь 30-аад оны хүртэл машиныг нөө шилэн форт гэж нэрлээд идэг байсан. Энэ нь бас л богдтой холбоотой. 1707 онд Монголд Италийн нөгөө Австралийн машины уралдаан сонирхогч ирж уралдаан зохиосон тэрэнд нь богд очоод тэр моторт хүлэг Монголын нутгад анх удаа ирж тоос басхан тахилтрыг хараад өөртөө машинтай болох тийм сэтгэл төрсөн тэгээд энэ богд хаан тухайн үед бол богд хутагтлаасан л да богд энэ уралдаан дээр ирээд явсан зургаан ах болсон гадаадын хөвлөлтөд нийтлэгдсэн байдаг ингээд 1912 онд тэр хаан ширэнд залрсныха дараа Америкийн бүсэнд захиалаад Фордын сүүлийн үеийн загварын авт машиныг захиалж тэрийг нөгөө Америкийн тэр бүсэх нь яг одоо их шиг тэнжин бомбор авчраад тэгэд хаалганаар дамжиж хүрээнд хөлөөр нь оруулж ирсэн байдаг. Ингээд Монгол нутгад хөлөөр орж ирсэн анхны авт машины Монгол хүний эзэмшилтэй анхны авт машины эзэн бол богт хаан болсон. Тэгээд жолооч жолооч орн бадам гэдэг хүн ажилладаг байсан юм байлээ. Тэгээд тэр богт хааны машиныг Форд машиныг авчирч өгсөн Америк одоо бүсээ ажилтны тэмдэглэж үлдээснээр богт машиныхаа яаж ажилладаг яаж унах тухай тэр тайлбарын сонсож байхдаа аккумулятор эндээс ингээд цахилгаан үсдгээ гэж ярихт нь өөрийнхөө нэг донор ламын гарыг аваад тэр аккумулятор дээр хүргээд доог тахуу алгаж инээж исэн ан гэд битсэн байдаг. За мөн шатар тоглож байхдаа айдс авахгүй дэрсэн үнийг шатраар айдсалцсан гэд Ларсон гүний тэмдэглэлт байдаг. Мөн Ларсон гүнийг нэг удаа та миний хатантай амт цэц мэрэгнээ сорооч гэж санал тавиад их үнтэй цоглуулганы буу өгсөн баа. Тэгэд ер нь их дайг нь бол мэрэгэн боддог төгөлдөр хуур тоглодог их сонирхолтой эмхтэй ажилтай. Тэгэд их тэнгэрийн амд их дайг нь Ларсон хоёрыг авчаад 
бэлцэн байгаа буд болоход их таг нь илүү онсон байгаа. Тэгэд Ларсон гүн буудаж тоосныхаа дараа буугаа үтсэн чинь овоо хараг энэ хөдлөгдсөн байсан. Тэгэд та яагаад юм шудраг болсон яна. Энэ бууны овоо хараг хөдлөгчөд хатны чинь бид дэлсэн гүштэй гэсэн чинь. Та хэрвээ тийм л сүрхий мэрэгэн бочих юм бол буугаа шалахгүй яас ингээд инээжсэн гэх мэт тэр эмэргүү хөвчлтэй ааш цаантай техник энэ өрний соёл дээр асар их сонирхдаг тийм ч учраас анхны энэ шилэн форт гэдэг байгаа тэр форт машиныг захиалж авчруулж ээжээ за тэгэд богтхан 19 онд нөгөө хүрээнд гамингууд орж ирэхэд бол баривчлагдсан учир нь тухайн үед 11 оны хувьсгалыг өдөрцөн сайн сайн уян хан намнан сурган дачин чинван ханд дорж даалан цэрэн чимэд мэтийн одоо их хорончд бүгд учир битгэлгээр одоо таалал болж дуусаад өөр хүмүүс дараагийн үе нь одоо Монголын дээд хурлыг болон Монголын засгийн газрыг өдөрцөж байсан. Гэтэл энэ одоо Алтан ургийн дээд хурлын Алтан ургийн ноёд дээд хурлын гишүүн одоо том толгой ламнар хаттын одоо тусгаар тогтнолоосоо татгалзаж дундад эргэн улсын харианд орох бичигт гар үсэг зурсан. Харин богд гар үсэг зурахаас татгалзсан учраас гамингийн шоронд орсон байдаг. За богд хааныг 1921 онд 21 оны 2 сард баруун өнгөрн гамингийн шоронгоос чөлөөлж авсан. Ингээд 1921 оны 2 сарын 22-ны өдөр богд хааныг дахин Монголын шашин төрийг хослон барьж хэмжээгүй эрхт хааны эрдэнэс өрнд нь хоёр дох удаагаа залсан. Ер нь богд бол энэ хаан хаан суурнд хоёр удаа залгцсан төвхтэй хүн. Ингээд 21 оны ардын усгалыг ч гэсэн богд хаан таатагаар хүлэн авч ажилласан байдаг. Тэр 21 оны усгалыг хийсэн удирдаг ч ардын усгалын анхны долоо гэд байгаа хүмүүс бол а Монголын одоо доод хурлын гишүүн төвшмлийн намынхан байсан бодоо сүхватар нар нь бол ер нь богдын шавнар бас. За тэгэд нөгөө каноны тухай яриллаа ари а нөгөө тухай үед зөвл талбат улсын хийсэн ор сүхватар тоглосон сүхватар гэдэг канонд богд хааны маранбан хатгаа тусан сүхватар дээр ч хор өгч байгаагаар үзүүлдэг за ард одоо энэ арчлаас өмнөх 70 жилд бүхэн болгон тэр одоо канонд итгэжсэн. Гэтэл богт ханд 28 9 настай залуу сүхватар жанжин хорлох ямар шалтгаан байва. Тэр нь 23. Богт хан тэр үед өөрөө лагшин чилээр хүү их таг нь аль хэдийн тэнгэрт морилцсан тийм үе. Ямар шалтгаанаар албан тушаалаас огцорсон байгаа жанжин сүхватарыг хорлох вэ гэхээр энэ бол зүгээр үзэл суртлын л тийм хуурамч төхөр бүтээсэн тоглон байсан. Богт хан Сүхватарт 1919 онд Монгол улсын Баатар цол өгчсөн дөтгөр зэргийн одоо төвшмлийн жинс шагнажсэн Сүхватар банк богдод ирж одоо залгууд шинэлдэг хамтдаа шатар тоглодог байсан гэсэн хууч яриа байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар богд хаан болон их таг нь хоёрыг кино урлагт их сөргөөр үзсэн их харамсалтай цаашдаа сүлжийн хаан сүлжийн хатан хоёроо эрэг талаас нь бодит түүхэн одоо дүрээр нь үзэлх кино бүтээлүүд төрх баха гэж миний хувьд итгэдэг. 1923 онд их таг нь таалал болж шарлын одоо шарга морьд тэгээд шарга мортой амнд авиач одоо оршосон. Дараа нь богт хааныг одоо хатанта байлгахын тулд их тагны төрсөн нутгаас гинэн бэл гэж залуу бүсгүй авч одоо хатан болгож авчирсан. Гэхдээ богт богт хаан өөрөө тэр үед лагшин чилээр хөөсөн болохоор гинэн бэл хатан бол бэлэгдлийн хатан байж ганцхан жил богтын өргөнд байсан төвхтэй 21 оны хувьсгалаар богт хаан бол шашин төрийг хослох бариуд болоод хэмжээт ирэх хаан болсон ч гэсэн Монголын тусгаар тогтнолыг авч гарсан ардын усгалыг бол одоо тэнгэрт гарн гартлаа дэмжсээр ирсэн юм билээ. За ингээд богт хаан бол шашны болоод иргэний тэг гүнзгэ бол усралтаа тухайн үеийнхаа монголчуудын хүндэл бишрэлийг хүлээсэн их орон ч үзэлтэй юм удирдагчдын нэг байсан. Хэдийгээр одоо төвд цустай ч гэсэн монгол сэтгэл зүрхтэй, монгол соёлтой. Сэтгэл зүрх нь энэ монгол улсад туйлын үнэч хүм байжээ.
монголчуудыг манжин дарлын эсрэг үндэсний эрхчлэний хөдөлгөөнд нэгтгэд альваад цаг үгүй нь үгүй юм гэж богтхан альцсан байдаг. Үнэхээр цаг үгүй зүйл гэж үгүй юм аа. Монголын төвхөн хүмүүс шүүдэр цэцэг блог